kötü görüntü, çok acayip. Yani patlama böyle oluyor arabanda. Yani bu bir lava akıntısı değil, bu sadece su. Ve çamur yani, çamur, taş. Yukarıda olan patlamadan böyle geliyor arabanda. Ve kameramı çeviriyorum. Üst taraftan şöyle ağrı da görüyorsunuz. Bu şekilde akıp geliyor. Sade çamur ve taş. Taşta hiçbir şey değil yani. Kulu bir çamur ve taş. Ağrı dağı patladığı zaman böyle oluyor. Yani eskilerde bu volkanik dağında e, ateşler püskürüyordu. Volkanlar tabii ki kilometrelerce atıyordu ama şimdi ise gördüğünüz gibi su, çamur geliyor. Buz yarıkları var. Hmm. Su buz yarıkları doldu an vuruyor bir yere patlatıyor. Hava ısınmasından dolayı. Evet. Vuruyor bir yerde patlatıyor. Patladınca da köylü mağdur oluyor. Evet. Kaç sene önce de köprüyü dağıttı. Köprünün bütün demirlerini yıktı ve köprünün üzerinden yolumuzu dahi bozdu. Burada şu anda bizim bütün su kanallarımızın bu dereden geçtiği için yani biz her sene bir sefer yapıyorduk. Bu sefer, bu sene en az beş sefer özel dereden kerti istemek zorunda kaldık. Su kanalları ulaşmak için. Benim şu anda 5 ya da 6 kilometre bir boruya ihtiyacım var. Eğer ben bu boru elde edersem, şu bizim tamlık tepe dediğimiz tepe orada bir tane kaynak var. O kaynağı köye getirmeyi düşünüyorum ben. Vatandaşın sıkıntısını bir derdik dermek amacıyla da olsun. Evet arkadaşlar içindeki kayalara bakın. Bak kayalar ne tiptendir. Böyle dur bir abi. Böyle dur bir abi. Evet arkadaşlar feci bir şekilde heyelan geliyor. İnşallah bir yerlere zarar vermez. Köprünün demirleri çıkıyor yavaş yavaş. Yaklaşık 40 yıldır Ağrı Dağı'na rehberlik yapıyorum, turist çıkarıyorum. E, yıllarımı Ağrı Dağı'na verdim ama bugüne kadar böyle bir e, felaketi görmedim, böyle bir doğal olayı görmedim. Ben dün Ağrı Dağı'na tırmanırken e, Ağrı Dağı'nın e, Yeni Doğan köyünde e, köylülerin e, Vadinin kenarında toplandığını gördüm, merak ettim, durdum bir baktım ki büyük bir felaket, sel gibi ama çamur ve taş, taşlar geliyor. Göllere sordum, büyük bir patlama sesini, sesini duyduklarını söylediler. Durum şöyle anlaşıldı ki bu sene olan sıcaklıklar, acaba volkanın yeniden olacağının sesleri midir bunlar? Çünkü yani dağ ısınınca doğal olarak tepedeki buzullar eriyor. Tepedeki buzullar eridiği zaman da neticede o buzullar dağın içerisine şişiyor, kalıyor ve böyle olunca da patlıyor.